ஓம் சாந்தி எல்லோரும் ஆத்ம உணர்வில் பாபா நினைவில் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா பதினைந்து பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்றைய மட்டும் என் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளை உங்கள் நடத்தை மூலமாக சேவை செய்யணும் என்ன நடத்தின் மூலம் ராயல் நடத்தை கம்பீரமான நடத்தை நேற்று பாபா சொன்னார் பாருங்கள் உட்கார்றது கூட ராஜா மாதிரி கம்பீரமாக அமைதியாக உட்காரணும் பதற்றம் இல்லாமல் அப்படின்ட்டு ஸோ அதுதான் பிரம்ம பாபா சொல்லுவாராம் குழந்தைங்க கிட்ட இன்றைக்கி மம்மா வருவாங்க அவங்க எப்படி சாப்பிட்றாங்க எப்படி தண்ணி குடிக்கிறாங்க எப்படி பேசுகிறாங்க எப்படி சிரிக்கிறாங்க எப்படி உட்காடுறாங்க இதெல்லாம் கவனிங்கன்னுவாங்களோ இப்போ அப்போ என்னென்னா எண்ணம் சொல் செயல் மூணத்தின் மூலமாகவும் நிரந்தரமாக சேவை செஞ்சிட்ருக்குறாங்க மம்மா அந்த தைரியத்தினால தான் எப்போ நாள் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதேமாதிரி எந்த நேரம் பார்த்தாலும் அவங்கள பார்க்கும்போதெல்லாம் காட்சி கிடைக்குது பிரம்ம பாபா பார்த்தாலும் சரி மம்மா பார்த்தாலும் சரி இப்போ ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டுட்டு அவ்வளோ பக்காவாக பண்ணுறாங்க ஸ்ரீமத்படி புத்தியை தெளிவானதாக்கணும் தாய்மார்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் இது கரெக்டு ஏன்னா பாபா உள்ளே சொல்லுவார் ஆண்களுக்கு வந்து தேகாபிமானம் அதிகமாக வந்துடும் வந்துடுது ஏன் பாபா எந்த நேரம் பெண்களே முன்னுக்கு வைக்கிறாரு அப்படி அதுவும் அந்த டைம் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா அறுபத்தி ஒம்பதுக்கு முன்னாடி ஸோ அப்போ மொதல் முதல்ல அந்த பெண்ணடிமை சமத்துவம் இது எல்லாத்தையும் பாபா கொண்டுட்டு வந்தார் ஆல்ரெடி சங்கம் யுகத்தில் அதுக்கப்புறம் தான் கலியுகத்தில் அது பிரதிபலிக்குது சரி அதேமாரி ஸ்டீமத் நம்மளுடைய புத்திக்கு எது சரி எது தப்புன்னு தெரியாது நேற்று வானிலை சொன்ன மாதிரி மூணாவது கண் கொடுக்குற வரைக்கும் தெரியாது நமக்கு தான் கொடுத்துருக்கிறார் ஸ்ரீமத் இதன்படி உங்கள் புத்தியை தெளிவாக்குங்க பெண்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் குறிப்பாக தாய்மார்களுக்கு கேள்வி எந்த கடமை ஒரு பாபாவுடையது எந்த மனுஷனுடைய இதுவும் கிடையாது என்னது இது முழு உலகத்தும் உலகத்திலையும் அமைதியை உருவாக்குறது இது பாபா மட்டும்தான் பண்ண முடியும் மற்றபடி மனிதர்கள் இது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நேற்று வானியுடைய கண்டினியூஷனாகவே வருது இல்லை நேற்று பேசின தொட்ட விஷயங்களே தான் வருது அப்படியே ஸோ எத்தனையோ மாநாடு நடத்துகிறாங்க அமைதிக்காக வேர்ல்டு பீஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஆனால் அமைதி வர வாய்ப்பே கிடையாது எப்போ அமைதி வரும் எப்போ குழந்தைங்க நான் தூய்மையாக இருப்பேன்னு உறுதிமொழி எடுக்கிறாங்களோ அப்போ தான் அமைதி ஸ்தாபனை ஆகும் அதுவும் அந்த உறுதிமொழிக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் தான் வெளியில் போயிட்டிங்கன்னா அமைதி போயிடும் ஸோ அதுக்காக தான் எல்லாமே சமசப்பர் இல்லையா ஸோ அமைதி கடல் தந்தை தான் அந்த உறுதிமொழி எடுக்க வைக்க முடியும் மனிதர்களால் முடியாது தூய்மை இழந்தாலே அமைதி போயிடும் இல்லையா தூய்மை இழந்தாலே அது காமத்தோடு சேர்த்து பற்றும் வந்துடும் இல்லையா ஸோ அது ஸோ இங்கே தூய்மைன்றது உடலளவு காமம் மட்டும் இல்லை எண்ணத்தளவில் காமம் காதல் சஞ்சலம் ஆகுறது எல்லாமே தான் ஸோ எதில் மாட்டினாலும் முடிஞ்சு போச்சு அமைதி போயிடும் ஸோ இந்த உறுதிமொழியின் மூலமாக தான் உலகத்தில் அமைதியை பாபா எடுத்துகிட்டு வர்றார் பட் இருந்தாலும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இது தூய்மையற்ற உலகம் இங்கே புத்தி மாட்டினாலே முடிஞ்சு போச்சு நேற்று சொன்னார் இல்லையா அதனால் பரந்தாமத்தில் அமைதி இருக்கும் சொர்க்கத்தில் இருக்கும் புத்தியினால் அங்கே வந்து நின்றார் மற்றபடி இங்கே இருக்காது இங்கே தேடினாலும் இருக்காது இது ஒன்றும் அமைதிக்கான உருவா அமைதிக்காக உருவாக்கின உலகமே கிடையாது இது அமைதி வேணுமா வா சங்கம் யுகம் இல்லையா மழை பெய்யுது கொட்டராடெல்லாம் மழை பெய்யுது ஒரே ஒரு இடத்துல பாபா வந்து கொடை பிடிக்கிறார் உள்ளே வந்து நின்றுக்கோ இல்லையா என்ன மழை பெய்யுது அசாந்தி மழை பெய்யுது கொடைக்குள்ளே இருக்கிற வரைக்கும் நீ இருப்ப 
அப்படியே கொடையிலே வா மழையே இல்லாத ஒரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறேன்ற சொர்க்கத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு இங்கே ஏறு அதாவது பாபா நினைவுன்ற கொடையிலே ஏறு மற்றபடி தூய்மையான உலகத்தில் தான் நிரந்தர அமைதி இருக்கும் ஸோ எல்லோருக்கும் யுக்தியாக வெளிப்படையாக புரிய வச்சிங்கன்னா அப்பா உடைய பேர் ஃபேமஸ் ஆகிடும் இது புரிய வைக்கணும் இது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் யுக்தியோடவும் புரிய வைக்கணும் வெளிப்படையாகவும் அதாவது அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரியும் புரிய வைக்கணும் அப்போ தான் அப்பாவுடைய பேர் ஃபேமஸ் ஆகும் அமைதியை கடவுள் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் அது எப்படி கொடுப்பார் அதை சொல்லணும் தூய்மையின் உறுதிமொழி எடுத்தால் தான் அது கிடைக்கும் ஸோ அந்த தூய்மையின் உறுதிமொழி எடுத்த எல்லா குழந்தைங்களும் அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் தூய்மையான உலகத்தில் பாபா சேர்த்துடுறார் நிரந்தர அமைதி அங்கே அனுபவம் பண்ணுங்க இப்போவும் புத்தினால் அங்கே இருக்கிற மாதிரியே நினச்சிக்கோங்க இங்கே இருக்கிறது உணர்வே இருக்கக்கூடாது கழிவுகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் செத்துட்டீங்க அப்படின்ற நினைவு இருக்கணும் ஸோ இந்த விஷயத்த எல்லோருக்கும் புரிய வைங்க அப்பா பேர் ஃபேமஸ் ஆகும் பாடல் நான் ஒரு சின்னஞ்சிறு குழந்தை ஓம் சாந்தி இந்த பாட்டு பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்குது ஏன்னா ஒரு பக்கம் பக்தியுடைய பிரபாவமும் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் ஞானத்தின் பிரபாவமும் பிரபாவமும் இருக்குது ஆனால் ரெண்டுத்துக்கும் இரவு பகலுக்கான வித்தியாசம் பக்தி இரவு ஞானம் பகல் ஏன் அப்படி சொல்கிறாரு பகலில் சுகம் இருக்கும் ஞானத்தில் பக்தியில் துக்கம் தான் இருக்கும் அதனால் தான் அது இரவு அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ இப்போ பாபா குழந்தைங்களுக்கு ரெண்டு பக்கமும் பிடிச்சி இருக்குது பக்தியுடைய பிரபாவமும் இருக்குது ஸோ இங்கே பக்தி அப்படிங்கிறது வந்து பக்தி மார்க்கத்துடைய எல்லா பழக்கமும் ஆ பக்தி மார்க்கத்துடைய பழக்கம் என்ன அப்படின்னா நெருப்புலையும் கை வைப்பாங்க ஐயோ ஐயோ ஐயோனு அலரவும் செய்வாங்க இறைவா காப்பாற்று காப்பாற்று ஆனால் நெருப்பில் வந்து கையே எடுக்க மாட்டாங்க ஞான மார்க்கத்தில் பாபா சொல்கிற நெருப்பில் வந்து கையை எடுக்க முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இந்த விகார நெருப்பில் மாட்டிக்கிறாங்க அதனால் துக்கம் ஸோ அப்போ பக்தி மார்க்கம்னால அந்த விகாரம் அதையும் சேர்த்து தான் வெறும் சாமி கும்பிட்றது மட்டும் கிடையாது அதனால் தான் ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் சொல்கிறார் பக்தர்கள் துக்கம் அடையும் போது தான் பகவான் கூப்பிடுறாங்க பிறகு பக் பகவான் துக்கமுற்றவர்களுடைய துக்கத்தை நீக்கிறதுக்கு வர வேண்டி இருக்குது இப்போ பாருங்களா அப்போ இந்த கடைசி நேரத்தில் வந்து ஏழையாக பிறக்கிறது துக்கம் அடையிறது இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இந்த நேரம் சுகமாக இருந்துட்டோம் முடிஞ்சு போச்சு அதான் இப்போ இருக்கிற இப்போ எல்லா பணக்காரங்களும் நாஸ்திகர்களாக இருக்கிறாங்க இல்லையா சுகம் இருக்கும்போது ஏன் இறைவனை தேட போகிறாங்க ஸோ பக்தினாலே துக்கம் தான் அதனால தான் பகவானை கூப்பிட்றாங்க துக்கம் ஸோ துக்கத்தில் இருக்கிற பக்தர்களுடைய துக்கத்தை நீக்கிறதுக்கு வரார் பாபா ஸோ பாபா கிட்ட குழந்தைங்க கேட்குறாங்க பாபா நாடகத்தில் எதாவது தப்பு இருக்குதா பாபா நீ வந்து தான் சரி பண்ணுற அளவுக்கு அப்படின்னா பாபா தப்பு இருக்குது பாபா சார் ராமா குழந்த ஒரு தப்பு இருக்குது பெரிய தப்பு ஏன்னா நீ மறந்துடுறிய அதுதான் இந்த தப்பு என்னை மறந்ததுனால தான் உனக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை என்னையும் மறந்து உன்னையும் மறந்து நீ யாருடையவன்றதை மறந்த பேர் அதுதான் பிரச்சனை நீ யார் உண்மையில் நீ யார் அப்படின்னு மறந்த பேர் உன்னை மறக்க வச்சது யார் மாயா ராவணன் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தந்தை அமர்ந்து புரிய வைக்கிறார் நேற்று சொன்னார்லையா அது மறக்காமல் இருக்கிறதுக்காக தான் உங்களுடைய சர்நேம் துணை பெயர் பிகே அப்படிங்கிறது ஞாபகம் இருக்கணும் எப்போவுமேன்றார் 
ஸோ அப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கூட ஒரு சில இடங்களில் அந்த பேரோட ஜாதி பேர் போடுவாங்க ஸோ நான் உயர்ந்தவன் அந்த அந்த உணர்வே வந்து அவங்க கிராண காரியம் செய்கிறதுலேருந்து அவங்கள பாதுகாக்கும் ஸோ நாடகத்தில் நாம் செய்கிற மிகப்பெரிய தவறு அப்பாவை மறக்கிறது மாயா தான் மறக்க வைக்கிறோம் பாபா சொல்கிறார் சரி பரவாயில்ல இது நாடகம் இது விளையாட்டு நடந்தே தீரும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு சொர்க்கமும் நரகமும் இதே பாரத பூமியில் தான் இருக்குது ஏன்னா ஒரு விதத்தில் பார்த்திங்கன்னா மற்ற இடங்கள் பிரச்சனைகள் அடிச்சுக்கிறாங்க இதெல்லாம் நடக்குது மற்ற நாடுகளில் அது கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியாவில் இல்லாத மாதிரி இருந்தாலும் அதிகமான கருத்துக்கள் குழப்பங்கள் இங்கே தான் இல்லையா இங்கே எத்தனை பிரச்சனை பணக்காரன் ஏழ பிரச்சனை அரசியல் பிரச்சனை இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி பிரச்சனை பலவிதமான குழப்பங்கள் பாரதத்தில் தான் இருக்குது ஏன்னா இதுதான் முழு நரகமாகவும் இருக்குது முழு சொர்க்கமாகவும் இதாக இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ நரகமாக இருக்குது யாராவது இறந்துட்டாங்கன்னா சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டாருன்றதும் பாரதத்தில் தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் எப்போ இருக்கும் தெரியாது எங்கே இருக்கும் சொர்க்கம் அதுவும் தெரியாது சொர்க்கம் இருந்துச்சுன்னா அங்கே மனிதர்கள் கண்டிப்பாக சொர்க்கத்திலே தான் மறுபிறவி எடுப்பாங்க இப்போ நரகமாக இருக்குது அதனால் நரகத்திலே மறுபிறவி எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது எப்படி ச இறந்துட்டாங்கன்னா சொர்க்கவாசி ஆகிட்டாருன்னு சொல்ல முடியும் ஸோ சொர்க்கம் இன்னும் உருவாகவே இல்லை உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி இறக்கிற அத்தனை பேரும் இங்கேயே தான் மறுபிறவி எடுப்பாங்க நரகத்திலே தான் எடுப்பாங்க பாவ மனிதர்களுக்கு இதை தெரியாமல் சொர்க்கவாசி ஆயிட்டாருன்றாங்க ஸோ மூணு சம்பிரதாயம் இப்போ நாம் ஈஸ்வரிய சம்பிரதாயத்தினராக ஆகிட்டோம் மற்றவங்க எல்லாம் ராவணனுடைய சம்பிரதாயத்தினராக இருக்கிறாங்க ஆனால் ஈஸ்வரிய சம்பிரதாயத்தினராக இருக்கிற நாமலே சத்தியுக திரேதாயுகத்தில் தெய்வீக சம்பிரதாயத்தினராக மாறுவோம் ஸோ ஆனால் மொத்தமாக ஈஸ்வரிய சம்பிரதாயம் அல்லது தெய்வீக சம்பிரதாயம் ஈஸ்வர சம்பிரதாயம் தெய்வீக சம்பிரதாயம் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ராமனுடைய சம்பிரதாயன்ட்டார் ஏன்னா இறைவன் இறைவன் வழிப்படி நடந்தவங்க தான் அவங்களும் ஆனால் அவங்களுக்கு ஞானம் மட்டும் தெரியாது ஆனால் இறைவனின் வழிப்படி தான் நடப்பாங்க அங்கேயும் ஸோ இது எல்லாம் ராமனின் சம்பிரதாயம் அதுக்கடுத்த கல்பம் இல்லையா அடுத்த அரை கல்பம் வர்றது ராவணனுடைய சம்பிரதாயம் அது துவாபுர கழிவுத்தில் அதில் வெறும் துக்கம் தான் இருக்கும் மற்றபடி ராமருடைய சம்பிரதாயத்தில் ராமர் சொல்கிற மாதிரி நடக்கிற இந்த சத்தியுக தேத்தாயுகத்தில் ஒரு சின்ன துக்கம் கூட இருக்காது சத்தியுக திரேத்தாயுகத்தில் தான் ராமருடைய சம்பிரத சம்பிரதாயம் அங்கே துக்கமே இருக்காது பயங்கர குஷியாக இருப்பாங்க அதனால தான் அது பேர் அசோகவனம் அசோகவனம்னா என்ன அர்த்தம் சோகமற்ற வனம் பூஞ்சொலி பூமியில் இருப்பாங்க பிறகு அரைக்கல்பத்துக்கு பிறகு தான் ராவண ராஜ்யம் தொடங்கும் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அசோகவனத்தில் சீதை இருக்கிறாருன்ட்டாங்க அது உண்மையிலே சோகவனம் அங்கே துக்கத்துலலாம் இருப்பாங்க ராவணன் கிட்ட மாட்டினா ஆனால் கரெக்டு தான் இங்கே பாருங்க எல்லாம் துக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய யுகம் தான் இது ஆனால் எப்படி இருக்கிறாங்க துக்கத்தில் இருக்கிற அந்த உணர்வே இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி வெளிப்பகட்டு ஸோ சொர்க்கத்தில் தான் அசோகவனம் அங்கே துக்கம் இருக்காது அடுத்தது அரை கல்பம் கழித்து துக்கம் ராவண ராஜ்யம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இப்போ மீண்டும் பாபா நம்மளை சொர்க்கத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறதுக்காக சொர்க்கத்தின் ஆஸ்தியை கொடுக்கறதுக்காக இந்த ஞானத்தை கொடுத்து ஆதிசநாதன தேவி தேவதா தர்மத்தை ஸ்தாபனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் ஸோ 
கட்டவுலே உருவாக்குற ஒரு தர்மம்னா அது என்ன சாதாரணமாக இருக்கும் அனைத்திலும் சர்வ உத்தமமான தர்மம் இது ஸோ நிறைய எல்லா தர்மங்களும் இருக்குது தர்மங்களின் மாநாடும் நடக்குது ஸோ பல பல தர்மத்தவர்கள் பாரதத்துக்கு வந்து மாநாடு நடத்துகிறாங்க ஆனால் இதில் என்ன காமெடினா சூப்பராக சொல்ல இருப்பாங்க யார் நடத்துகிறா மாநாடு கிறிஸ்தவர்கள் நட நடத்துகிறாங்க முஸ்லீம்கள் நடத்துகிறாங்க இந்துக்கள் என்ன நடத்த முடியும் பாரதவாசிகள் என்ன நடத்த முடியும் ஏன்னா அவங்க தான் எந்த தர்மத்தையும் ஏற்றுக்கிறது இல்லையே கரெக்டு தான் இந்துக்களின் மாநாடுன்னு இருக்குதா தெரியல இல்லையா ஆனால் முஸ்லீம்களுக்கு இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு வருஷம் வைப்பாங்க கிராண்டாக ஸோ அது டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் வைப்பாங்களா என்ன ஏதோ ஒரு ஜோனாக பிரித்து வைப்பாங்க ஸோ அதேமாரி ஜெகவன் சாட்சிகள் பார்த்திங்கன்னா அவங்களும் அதேமாரி வைக்கிறாங்க ஆனால் பாரதவாசிகள் தான் எந்த தர்மத்தையுமே ஏற்றுக்கல இவங்க என்ன வைக்க முடியும் ஏன்னா பாரதத்துடைய தர்மம் மிக பழமையான தர்மம் ஆதிசநாதன தேவி தேவதா தர்மம்னு யாருக்குமே தெரியல இதுதான் பாரதத்துடைய தர்மம் எப்போவுமே இந்து தர்மம்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது ஏன்னா இந்துஸ்தான் வசிக்கிறவங்கன்னு தான் அர்த்தம் இந்துனா ஸோ அது ஒன்றும் தர்மம் கிடையாது அனைத்திலும் உயர்வானது இந்த தேவி தேவதா தர்மம் அதைத்தான் இறைவனே உருவாக்குற மிக பழமையான தர்மம் அனைத்திலும் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த தர்மம் அந்த மாதிரி எல்லாத்திலையும் உயர்ந்த தர்மத்தை சார்ந்தவங்க தான் சிம்மாசனத்தில் உட்காரணும் அப்படின்னு சட்டம் இருக்குதாம் இதுக்காகவே வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டுட்டாங்களாம் யாரை ஃபஸ்ட் உட்கார வைக்கிறது இந்த மாநாட்டில் அப்படின்ட்டு ஸோ கும்ப மேலாவில் இந்த மாதிரி சண்டை நடந்துச்சு ஒரு சாரார் என்ன பண்ணாங்களாம் தன்னுடைய சவாரி அல்லது தேர் தான் முன்னாடி போகணும்னு நினச்சாங்களாம் இன்னொருத்தர் அவங்க சவாரி தான் முன்னாடி போகணும் நாங்கள் தான் உயர்ந்தவங்கன்னு சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்களாம் ஸோ அவங்க கிட்ட போய் உயர்ந்த தர்மம் எதுன்னு நீங்கள் புரிய வைங்க சூப்பரான விஷயம் எதுன்னு நீங்கள் புரிய வைங்க இல்லையா அவங்க அடிச்சுக்கிட்டோம் அந்த இடத்துல போய் நீங்கள் புரிய வைங்க உயர்ந்த தர்மம் எதுன்ட்டு அப்போ அவங்க புரிஞ்சுக்க ஏன்னா அந்த டைமில் தான் எது உயர்ந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னே நினைப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியாதனால தானே அடிச்சுக்கிறாங்க அதனால் நீங்கள் போய் புரிய வைங்க ஆதி சனாதனம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அது உண்மையிலே தேவதைகளுடைய தர்மம் இப்போ மறைஞ்சிடுச்சு அது அதனால் தேவதா தர்மம் மறைஞ்சோடனே என்னென்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்து தர்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு தான் பாபா கேட்க இந்துஸ்தானில் இருக்கிறவங்களுக்கு பேர் இந்து அது பேர் ஒரு தர்மமா அப்போ சைனாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு சீனம்னு ஒரு தர்மம் இருக்குதா என்ன ஸோ இந்த மாநாட்டில் பிரபலமாக இருக்கிறவங்களில் முக்கியமானவராக பதவியில் உட்கார வைப்பாங்க ஆனால் ஒரு மாநாடு அப்படின்னா நிறைய பேர் வர முடியாது அதனால் தர்மத்தின் தலைவர்களுக்கு மட்டும்தான் அழைப்பு கொடுப்பாங்க ஏன்னா நிறைய பேர் வராங்க அப்படின்னா நிறைய வாக்குவாதம் ஏற்படும் இல்லையா நீ என்னான்ட்டு அப்புறம் மாஸ்க் காட்ட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஸோ அதனால் வெறும் தலைவர்கள் மட்டும்தான் வந்து வருவாங்க அவங்களுக்கு உண்மையான வழி கொடுக்கக்கூடியவர் உங்களை விட்டால் யாருமே கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் தான் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த தேவதா தர்மத்தை சார்ந்தவங்க அந்த தேவதா தர்மத்தை ஸ்தாபனை பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க பாரதத்துடைய சூப்பராக சொல்ல இருப்பாங்க ஸோ அப்போ முக்கியமானவரை தானே கூப்பிட்றாங்க அதேமாரி மிக முக்கியமான தர்மம் இந்த தேவதா தர்மம் 
அந்த தர்மத்துடைய தலைவரைத்தான் நீங்கள் மாநாட்டில் முக்கியமானவராக ஆக்கணும் சிம்மாசனத்தின் அதிகாரி ஆக்கணுன்றார் மற்றவங்க எல்லாருமே அவங்களுக்கு கீழே அதனால் அந்த மாதிரி முக்கியமான குழந்தைங்களுடைய புத்தி வேலை செய்யணும் இல்லையா அந்த மாதிரி மாநாட்டில் போய் பேசணும் அல்லது இதை புரிய வைக்கணும் அப்படின்னா கூட நல்ல நல்ல குழந்தைங்களுடைய புத்தி வேலை செய்யணும்